Non c'è futuro in questa terra. Non ci tornerò più in Calabria. Fui a te, ancora sta niente in questa terra. Oltre al mare non c'è niente. Che arretrati. Sta terra è maledetta. Mafiosi. Solo l'andrangheta vi è rimasta. Che resto a fare qui? Ma tende che gli me che cavo in cellente. In Calabria non c'è niente. Questo niente è tutto. Ed eccomi qui. Per chi non mi conoscesse, sono Noemi Spinetti e questo è il mio primo documentario sulla Calabria. Anzi, nostro. Nostro perché non sarò sola. Accanto a me ci sarà Antonio, compagno di viaggio nonché compagno di vita. Nostro perché sarà una scoperta, un'esperienza incredibile in cui incontreremo imprenditori, professionisti, realtà private che decideranno di salire a bordo con noi per raccontarsi. Un'avventura di circa 20 giorni in cui ci immergeremo nella nostra tradizione, nella storia, nell'arte, nella cultura, nei sapori, nelle risorse naturali di questa terra. Vivremo esperienze turistiche ed enogastronomiche pazzesche, talvolta purtroppo sconosciute anche ai calabresi stessi. Perché lo faccio? Voglio farlo per ricordare che la Calabria esiste ed è fantastica. Voglio che tutti sappiano, che tutti possano vedere anche l'altro lato, quello di cui purtroppo se ne sente parlare meno forse per nulla. In questa maledetta e meravigliosa terra i problemi ci sono, ma esistono anche altre opportunità che noi non riusciamo a vedere. Dal Pollino alla Spromonte abbiamo un patrimonio culturale da fare invidia al mondo. La Calabria esiste, attende solo di essere apprezzata, considerata e valorizzata. Io ci provo. Ma voi mettetevi comodi, lasciatevi trasportare e stupitevi perché non sarete pronti a così tanta bellezza. Abbiamo iniziato questo viaggio nell'altopiano della Sila, nel cuore della Calabria perché si estende nelle tre province, Catanzaro, Cosenza e Crotone. Il suo territorio così vasto si suddivide in tre parti, Sila Grande, Sila Piccola e Sila Greca. Noi ci siamo imbattuti nella zona di Camigliatello Silano per raggiungere il treno della Sila, la stazione ferroviaria a scartamento ridotto più alta d'Europa, oltre 1.400 metri d'altitudine e siamo saliti a bordo di una locomotiva a vapore dei primi del Novecento, la storica FCL 353. Sul treno sembrava di essere tornati nel passato. Le carrozze d'epoca sono dotate di posti di terza classe con sedili in legno e finestrini apribili. I sorrisi, gli sguardi delle altre persone e qui, in questo preciso istante, il senso di Calabria. È proprio questa la mia percezione. Abbiamo attraversato paesaggi incredibili, lenti e suggestivi, tra i pini larici, il fresco di montagna, il verde, un cielo incredibile. Eravamo tanto emozionati e questa è stata la nostra prima esperienza ed è qui che ci stavamo rendendo conto che la nostra idea eh, si stava materialmente concretizzando. Ed ho addirittura invertito manualmente il senso di marcia della locomotiva. E secondo voi potevamo non andare a Cosenza ad assaggiare le patate imbacchiose? Vladi, sei pronto? Con la panchetta e un po' di cipolla di tropea. Non fa sicuro niente. Vai, 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 vai! No! Ecco, Tutto bello, siamo stati in cucina, abbiamo preparato. Ma mangiamo però. Ma mangiamoci noi. Allora non aspettare e mangiamo. Ma mangiamo. Allora, 
Quando siamo arrivati presso la casa vacanza di Morano, nonostante la stanchezza e l'orario, la prima cosa che abbiamo fatto è stata questa. Vedere tutte le case arroccate ci ha stupito e fatto rimanere senza parole. Sembrava un presepe all'aperto. Le lucine, i colori, la magia della notte con le stelle del cielo che si chiudevano in questa bellissima cornice. Murano ha un patrimonio artistico, storico, culturale vastissimo. Posto sulla sommità di uno tra i più belli centri storici e borghi della Calabria, troviamo il castello normanno Svevo. Le sue origini risalgono all'epoca romana. Bombardato nel 1806, andò incontro ad una decadenza e solo alcune recenti ristrutturazioni hanno permesso il recupero di alcuni lati. Immergetevi tra le viuzze più colorate e vivace di tutto il paese. Fiori, materiali di recupero, aforismi e proverbi del luogo in memoria degli abitanti e dei loro mestieri. E poi ancora le splendide botteghe artigiane nate per l'amore del territorio. Morano Calabro, sei bella, tanto bella. Un'avventura ravvicinata con gli uccelli rapaci grazie a Roberto dei Settaventi del Pollino. Il suo obiettivo non è quello di far divertire la gente che visita il parco stesso, ma far didattica e cercare di far capire, attraverso l'interazione uomo-animale, la storia della falconeria, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Ma c'è un particolare che mi ha lasciata senza parole. Quando è arrivato il famoso 78 incontro con sua maestà, la guida reale. Il fatto che Roberto ci invitasse con molta serietà a non guardarla mai negli occhi perché altrimenti l'avrebbe percepito come uno sguardo di sfida e sarebbe finita male, tanto male. Infatti io tutto il tempo stavo così. Dettagli che l'occhio non esperto non può percepire, ma che il dettaglio stesso poi te lo spiega. Tuttavia, se prima di arrivarci mi avessero detto Noemi ti avvicinerai agli uccelli rapaci, io personalmente non ci avrei mai e poi mai scommesso. Morale della favola? Mi sono avvicinata e li ho pure accarezzati, ma non all'aquila reale. Qui troviamo tre specie autoctone, gufo, barbagianni e l'aquila reale. Non lo so, questo è sicuramente un mondo molto particolare, ma vedere il rapporto quasi viscerale tra Roberto, i suoi figli e il rapace stesso, l'intesa esistente tra loro mi ha fatto acquisire fiducia. Sono i nostri compagni di vita, dicono, e si leggeva nei loro occhi l'amore e l'impegno che dedicano. Fermi tutti e uno calama pasta. Raggiungiamo Gianluca di Spizzi di Calabria a Santa Maria del Cedro. Starete chiedendo quale piatto super laborioso e stratosferico abbiamo cucinato? Un intramontabile primo piatto semplice ma molto invitante. Ancora a casiti, andiamo a procurarci l'occorrente. La donzelletta che viene dalla campagna. Avete presente quelle giornate estive nel cortile di casa, il profumo della natura, il cinguettio degli uccelli, l'aria fresca sulla pelle? Ecco, non volevamo andare più via da lì, ma qualche forza maggiore ci ha trasportati all'interno di una rilassante vasca idromassaggio nella locanda sui tetti con vista San Nicola Arcella. Così, senza che noi ce ne accorgessimo. Siamo stati ad ammirare le stelle fino alle tre di notte. Poi Antonio si è addormentato e, nato poco, si affogava pure. 
In Calabriamo ci prosegue a passo lento e deciso il suo cammino e tanta altra bellezza ancora ci attende. Siamo ufficialmente su Elettra, la prima imbarcazione ibrida d'energia solare per il trasporto turistico in Italia. Elettra rappresenta la prova tangibile alla volontà del cambiamento che parte da sud. Nata come sogno e realizzata come dono verso un territorio che con le sue potenzialità ci ha permesso di costruire il nostro futuro. Sono queste le parole di Francesca e Francesco. Silenziosamente ci si muove in costante dialogo con il mare. Il motore non emette suoni e non inquina. Si sente l'odore dell'acqua salata e si avverte la brezza sul viso. E come ogni fiaba che si rispetti, anche lei ha il suo luogo incantato, l'Arcomagno. Una baia di sabbie e ciottoli racchiusa in un anfiteatro in miniatura protetto per 360 gradi da imponenti rocce, un piccolo paradiso terrestre. Tra le grotte troviamo anche la Grotta Azzurra, che è la più grande. L'isola di Dino, delle due isole calabresi, l'altra è quella di Cirella, è la più grande. Ciò che ne rimane oggi è un ristorante abbandonato e delle strutture simili ai trulli pugliesi. Rivedere queste meraviglie sedute su una poltrona al fresco è stupendo. Pensate però che il caldo torrido calabrese si percepiva tutto e ai cali improvvisi di pressione solo una cosa poteva salvarci. Lei, dolce, nera, brillante, la gioia dei bambini e degli adulti che amano i piaceri di una vita sana e naturale, la liquidizia. Conosciuta da circa 35 secoli in molti paesi, ma come dice l'enciclopedia britannica, la migliore is made in Calabria, oppure, come diciamo noi, a medio e calabresi e si chiama Marelli Marchi GP. Liquidizia Marelli? Sì. Già intorno al 1500 la famiglia Marelli commercializzava i rami sotterranei della Glicerizza Glabra, una pianta spontanea che cresce in abbondanza sulla costa ionica. La fabbrica nasce nel 1731 quando viene avviato un impianto proto-industriale detto Concio per estrarre il succo dalle radici di questa umile e soprattutto benefica pianta, un tesoro nascosto sottoterra. Con l'avvento della seconda guerra mondiale delle 80 aziende produttrici di liquirizia in Calabria, l'unica a rimanere in attività senza chiudere i battenti fu la Marelli. Per raccontare questa lunga e straordinaria storia, la famiglia ha aperto il Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli. Siamo completamente immersi nel profumo dolce e inebriante di liquirizia. La passione è palpabile anche nella ricca gamma dei prodotti, dal bastoncino di legno grezzo alle liquirizie pure o aromatizzate, il tanto desiderato sassolino dello Ionio e non solo. Il tutto a base del loro nero di Calabria, eccellenza calabrese conosciuta in tutto il mondo. Girovagando per le vie del centro storico di Rossano, tra le centinaia di palazzi del Settecento e l'Ottocento, con Alessandra di Gadi in Calabria ci siamo imbattuti in una residenza maestosa, quella dei Baroni de Rosis. Qui nacque Madre Isabella, che fu la fondatrice della congregazione delle suore riparatrici del Sacro Cuore di Gesù. Ad accoglierci c'era Suor Filomena, tanto generosa e dal sorriso raggiante. Suora Filomena! una delle quattro suore che mantengono il centro spirituale. Siamo rimasti incantati dalla bellezza, dalla profonda spiritualità che si respira. Tanti gli arredi, le opere d'arte ottocentesche e i ricami realizzati da Madre Isabella nell'Ottocento. Durante la prima notte vide dalla navata centrale, dal portale centrale, l'immagine di questa figura tutta bianca, che era la Vergine, che andò ad imprimersi sul pilastro di questa chiesa cattedrale. Ed ecco che da allora questa immagine è stata definita achiropita, non dipinta da mano umana. E questo bambino sordomuto aveva acquisito l'uso della parola e anche l'udito. 
un racconto che mi ha profondamente commossa. Uno dei castelli più belli e meglio conservati dell'Italia meridionale è sicuramente il Castello Ducale di Corigliano Rossano, una fortezza costruita nel 1073 ad opera di Roberto il Guiscardo. Al primo piano si trovano le prigioni con annessi strumenti di tortura che si utilizzavano un tempo, al secondo la grande cucina ottocentesca in ghisa e tutto l'arredo originale. Il terzo piano è quello nobile, qui si trovano le stanze del re e della baronessa, la sala da pranzo, la sala biblioteca, poi la cappella di Sant'Agostino, dove il santo venne realizzato da Bernini e la cupola da Varni, con la raffigurazione di Gesù e personaggi illustri come Dante. Poi, magia, il Salone degli Specchi, il più decorato, un trionfo di barocco veneziano e napoletano. Sono rimasta incantata, specchi giganti racchiusi in cornici dorate, divani elegantissimi ricoperti di raso, lampadari in cristallo di boemia, il soffitto è decorato con una prospettiva aperta su un cielo stellato, dalla quale si affacciano uomini e donne in tipico stile coriglianese. È questa la rappresentazione del palcoscenico della vita. Il vero gioiello del castello, però, è la Torre Mastio, risalente alla struttura originaria del castello. Si sviluppa su cinque livelli, quattro dei quali collegati da una scala in ghisa costruita dai maestri napoletani. Continua il nostro viaggio, il paesaggio è sempre più bello, tra gelsi e fichi d'India, distese di ulivi, calanchi e il mare all'orizzonte. Tra qualche secondo però, varcherete con me la porta del bellissimo Museo Diocesano di Rossano. Attenzione però, in questo luogo è conservata una cosa molto, ma molto particolare, di cui purtroppo sono tanti a non conoscerne la sua esistenza calabresi inclusi. Avete mai sentito parlare di codice purporio? Nel mondo ce ne sono conservati sette, a Parigi, a Londra, ma sei di questi sono solo frammenti. Ad esempio, quello di Parigi è composto da 40 fogli e pochissime miniature. Si tratta del più importante documento biblico della cristianità. Il nostro, conservato appunto a Rossano, fu realizzato nel VI secolo ed è composto da 188 fogli, 15 miniature e nel 2015 l'UNESCO lo dichiarò patrimonio mondiale dell'umanità. Posto in una teca in centrostanza, raccoglie l'intero Vangelo di Matteo e quasi tutto quello di Marco, mentre quelli di Giovanni e Luca purtroppo si sono persi. Pensate, i fogli di pergamena sono tinti di rosso, sono di porpora, da qui codice purporio. L'inchiostro usato è l'oro e l'argento. Nelle miniature sono rappresentati gli eventi della vita di Cristo. Ma come arrivò a Rossano? Probabilmente nell'ottavo secolo, quando per via dell'iconoclastia moltissimi monaci scapparono da Bisanzio. È qualcosa di straordinario e noi siamo stati molto fortunati. Quando siamo arrivati a Cirò erano circa le 10 del mattino e indovinate in quale esperienza ci siamo imbattuti? Indovinate. Visita ai mercati saraceni? No, lì vi ci porto tra poco. Tenuta a Iuzzolini alle 10 del mattino. Sì, ma non avete sorseggiato nulla. No, proprio nulla. Proseguite. Proseguite. Quando la vita ti mette davanti dei bivi, tombi. <ride> E da noi le tradizioni e i proverbi non si discutono mai. Un viaggio nei sapori, nei profumi, nell'autenticità di una delle nostre eccellenze conosciute in tutto il mondo, il vino calabrese. La gamma presente presso la famiglia Iuzzolini è davvero vasta. 
dai più classici doc ai più pregiatissimi IGT Calabria. Una cantina ubicata in un punto dove mare e terra, la Roma dei vigneti e la brezza delle onde si incontrano. Oltre 2 milioni di bottiglie l'anno, custodita a ben 5 metri di profondità nell'antica bottaglia. Un luogo in cui la storia abbraccia l'innovazione, in cui la tradizione incontra la modernità. Un museo dedicato agli antichi mestieri per salvaguardare il patrimonio culturale contadino. Guardo capocolonna e rimango senza fiato. L'eco della Magna Grecia, uno dei siti archeologici più importanti e suggestivi dall'età arcaica fino al IV secolo. Anticamente il suo nome era la Cinion e oggi il nominativo capocolonna si deve all'unica colonna del Tempio Superstite e dedicata ad Era la Cinia, dea greca. Quando i greci fondarono la città di Crotone edificarono il santuario segnando il confine di navigazione per molte civiltà. Una posizione strategica lungo le coste che univano Taranto allo stretto di Messina. Allo stesso però appartengono anche altri tre edifici. Edificio B, il tempio originario, l'edificio H, lo spazio mensa e l'edificio K, probabilmente un albergo. Benvenuti a Pallagorio. Avete mai sentito parlare di cultura Arbresh? Si tratta della più cospicua minoranza linguistica calabrese. Il mio approccio ad essa iniziò nel 2015, ero ancora una studentessa universitaria e terminate le lezioni andai a trovare mia cugina, che era in compagnia di una sua collega, e subito me la presentò e mi disse «Sai, lei appartiene ad una particolare cultura e parla l'Arbresh». Io, da ignorante, distinto le dissi «Ah, quindi sei araba!» Mi lascio immaginare le risate. Da lì però la mia curiosità è stata tantissima nello scoprire che ancora oggi in alcuni angoli della Calabria si parli l'albanese. Ho avuto altresì l'occasione di stare sul set di un film girato proprio in alcuni uh, paesi arbresh e anche grazie agli amici di Staruga ho scoperto un mondo. Un mondo caratterizzato da una ricca tradizione orale e una feconda tradizione scritta. Qui arrivarono gli albanesi fine 400 prima del 500, tra le prime ondate di migrazioni eh, dai Balcani. E questo luogo è incredibile perché qui si nasconde questo rito molto antico, il, la festa di Sant'Antonio, la conosciamo oggi. E proprio quest'ultimi a Pallagorio nel Crotonese dedicano anima e corpo per mantenere viva la loro cultura. Dal Musè, uno spazio che nasce per divulgare, raccontare, tutelare e promuovere il patrimonio culturale al Bresh, al Ballo Tondo, uno spettacolo a cielo aperto, l'antica danza balcanica che magicamente sopravvive. Questa è la C normale. Cicugat. 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 Shusha. 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 Ciao, ma io penso pure così fake. Poi c'è lui, Pupo Kegli, è praticamente il battesimo delle bambole, un rito 
di comparaggio molto antico che era molto diffuso in Calabria e nel sud. La dromsa, in pratica usiamo farina, una bacinella d'acqua, si mette una goccia d'olio, un po' di sale, questo qua è un rito religioso. Prima si fa il battesimo, prego. Andavano a prendere proprio letteralmente tutte le donne del paese per radunarsi poi in piazza e fare questo ballo straordinario che unisce le nostre anime che unisce la comunità, non è un caso che sia circolare, una comunità deve essere circolare perché abbia un senso e il ballo tondo è questo, è proprio l'anima della comunità. di conoscere Alessandro di Calabria Costu Costo circa un anno fa e la sua storia è davvero straordinaria. Pensate che ha deciso di mollare tutto, lasciare definitivamente Milano per tornare a vivere in Calabria in un piccolo paesino della provincia di Crotone ed io in Incalabriamoci l'ho voluto fortemente. Andiamo a scoprire quale tesoro racchiude uno dei pochi paesi più caratteristici al mondo, Umbriatico. Abbiamo visitato la cattedrale di San Donato nel cuore del paese, tra religione, miti e leggende, dove sono conservate delle reliquie provenienti dalla Terra Santa e dove oggi c'è la fortuna e l'onore di poterle visitare, come il chiodo appartenente alla crocefissione di Gesù e la Sacra Spina, che secondo alcune analisi pare sia appartenuta alla corona di spine di Gesù. E qui ad Umbriatico, in tre eventi particolari, la spina ha sanguinato e per tutti i credenti è un atto di fede molto profondo. Scendendo abbiamo visitato la cripta, un gioiello architettonico costituito da 12 colonne su per giù simili tra loro. 12 come gli apostoli, solo una di esse totalmente differente è la colonna di Giuda, contorta come contorto è stato il traditore. 
All'interno della chiesa di Santa Maria è presente un piccolo gioiello di epoca bizantina, che persino Sgarbi, che se ne innamorò, la definì la Gioconda di Calabria. E questa la Porta Fortino, quello che un tempo era l'ingresso alla città. Benvenuti a San Floro. Quando ho incontrato Miriam, la prima cosa che le ho chiesto è stata «Cos'è il nido di seta?». Nido di Sete è una storia d'amore, mi rispose. È una storia d'amore verso la nostra terra, le nostre origini. In Calabria, a San Floro, c'è un posto del cuore, quello fatto da alcuni giovani che hanno deciso di ritornare in Calabria, ripartire dalla terra per restare in Calabria. Miriam, Domenico e Giovanna hanno ripreso la filiera della Gelsi Bachicoltura. Dopo essere stati discepoli di molti anziani, hanno viaggiato oltre i confini europei per raggiungere per motivi di formazione la Thailandia, il Messico, l'India. Insomma, tre giovani imprenditori agricoltori hanno riportato i bachi da seta in Calabria. Vi porterò con me in tutto il processo artigianale. Vedremo come, partendo da un albero e passando per un bozzolo, che è simile praticamente ad un uovo, si arrivi alla realizzazione del filato più prezioso e resistente al mondo e di cui la Calabria ne era la capitale europea. La seta appartiene alla nostra tradizione, scorre nel nostro sangue. Il gelseto è il cuore della nostra attività. Senza questi alberi noi non potremmo allevare il bacco da seta. Durante il periodo di pandemia è stato un periodo veramente molto difficile per noi e un po' per tutti, ma abbiamo pensato a un modo alternativo per avere comunque i nostri visitatori e quello è stato di inventarci questa adozione dei gelsi. Ok, quindi tu hai mangiato la mora, adesso andiamo ad andare a mangiare i bagli. Sembra che agli occhi in realtà il bacco da sete è cieco, però la natura gli ha già disegnato il posto di quando gli usciranno gli occhi e quando diventerà falena. E questo antennino posteriore, siccome lui è cieco, è il sensore che gli fa capire che cosa sta succedendo intorno. E questo qua è proprio l'uovo, quando lui esce fuori è grande così. Quindi da qui a qui stiamo parlando di più di 6.000 volte il volume. Una volta che hanno finito di mangiare, creano il bozzolo. Per trasformarsi vanno verso l'alto, trovano diciamo, l'appartamento giusto, ma quelli che non lo trovano arrivano tutti verso, insomma, sono tutti sopra. La dernatura gli ha dato delle ali che sono troppo fragili per farli volare. Noi li mettiamo tutti vicini, in questo modo si accoppiano, depongono le uova e si demolano. Per andare a estrarre il filo di seta dobbiamo oh, sciogliere questa colla e lo facciamo come i nostri antenati hanno sempre fatto. Andiamo a mettere i bozzoli all'interno dell'acqua per il momento. Spazzolo proprio i bozzoli. Poi sempre con un altro strumento di ultima generazione. In italiano aspo, in dialetto umatassaru. Andiamo a estrarre i fili di seta dai bozzoli. Se guardate dentro la pentola si stanno proprio srotolando come dei gomitoli di filo. Guarda come lo yo-yo, è presente? No, sì. Diciamo che l'obiettivo è non far rompere il filo di seta. È non far rompere il filo di seta. Non è successo niente. Stai facendo una cosa molto difficile in questo momento. Stai lavorando con pochissimi, vai. Senti com'è la, anche la sensazione del filo di seta fra le dita appena uscito. Morbido. Questa è appena fatto seta pura al 200%. Questo è proprio il nostro metodo tradizionale calabrese. E aggiungiamo la tua collezione. Con il morso nigra ci impiego 5 ore per questo viola. Che senza telaio oggi indosseremo ancora le pelli di pecora e le foglie di fico per darvi un'idea. Il telaio è quell'invenzione quell che ci ha consentito di creare il tessuto. Uh, ogni casa di Calabria aveva un telaio, ma all'interno di una comunità c'erano solo due o tre persone che erano in grado di preparare il telaio, erano in grado di ordirlo. A seconda dei pedali che noi schiacciamo e nell'ordine in cui li schiacciamo, noi creiamo dei disegni, delle trame diverse. 
entrambi i pedali, essenziale. Giusto, giusto. Ottimo! Siamo arrivati forse un millimetro adesso. No. No, no. Ma poi è complicato, devi ricordare, insomma. Questo è un labirinto di tessuti, tutti della tradizione tessile calabrese, passate e presente. Ed è perdersi, tra l'altro, in maniera sensoriale, perché ogni tessuto è diverso dall'altro. Tutela dell'ambiente, crescita del territorio e sviluppo sostenibile sono le tre parole chiave di questa realtà, giunte persino al colosso della moda Gucci. state vedendo naturalmente sono immagini inedite, ma chi mi segue sui social durante il nostro viaggio ha potuto notare che mh, quotidianamente pubblicavo sulle Instagram Stories uh, degli spoiler, alcuni racconti, piccoli frame delle esperienze vissute. Ma c'è stato un giorno in particolare che ricordo con molto piacere e che riguarda la prossima esperienza in cui vi farò immergere. Mi chiamò mia madre e con una voce spezzata mi disse Noemi, mi state facendo emozionare solo attraverso uno schermo. Mi hai fatto rivivere la mia infanzia con nonna Maria, che lei adorava tantissimo. Perché il profumo della vera tradizione, della tipica giornata contadina, dei prodotti casarecci più genuini, ma soprattutto del profumo e casareccio del pane come si faceva una volta, si respira tutt'oggi a Zungri, in provincia di Vibo Valencia. È stata una delle esperienze più divertenti ed emozionanti di Incalabriamoci. Vi porto subito a conoscere Franca, un vulcano, e tutte le altre cummari della comunità di Asfalantea. Vi porto con me in un'originale località, a Raisina. Aspettate però, mica si può entrare così senza regole. Fa dali, maccaturi e si parla solo un dialetto calabrese. Ora sì, il resto non fatevelo raccontare. Te faccio diventare una bella calabrese. Fai da, guarda da. che sei bella, guarda. Ecco qua, io qua. Guarda. Bello, sì. Ah, la brisa d'occa. Eh, questa qua è di legno e cacinato. Mamma mia. E questa qua è puro di, di legno, non è la sua. Allora io direi che chissà. Chissà. Vedi come partì un luce. Vedi qua. Questa qua si chiama Nitrispidi. Nitrispidi. Questa qua in anni nostri facevano le. Mettiamo sì. i tavoli e poi mettiamo un matarazzo, un matarazzo. Papà, paglia, o con chi crudi tu andiamo. Sì, sì, sì. Ma che suba posiziona mamma Ida? Andiamo. Andiamo, andiamo. <ride> Cinque semi di grani antichi. Allora, per prima c'è un germano. Eccolo qua. Poi due germano o frasinetti. Se voi notate, cambia di uno all'altro. Questa rosa è piccerino e bianco, vedi qua? Ora una cappella che sto io, non dico il numero uno che sono tutti buoni, però ora una cappella eh, ci va lo stomaco. O grigioni usavano i contadini come attaccano i gregni. Poi c'è Roma Nero, poi c'è a Terra Nova Longa, a Terra Nova Corta. Non è vero che ora sono tutti uguali. Questo è il nostro qua. oro, eh? Guarda il lievito qua. madre che da 80 anni che ce l'abbiamo in consegna si chiama Teresa, messa figlia adesso io ho tutto il lavato però mi custodisce tu non amo ci vado a noi e quindi la parola amo io a carta di Natale come dicevano una volta gli anziani ma se eventuale caso non capita che non facciamo il pane che sto qua dopo tre giorni vuole rinnovato e noi che stiamo mettendo tutto ad occhio non è che facciamo a piso una, due, tre 4 e 5. Pescamo la farina con le tavolette. Come, come ti sembra? È una cosa oh, rilassante quando tocca la farina. Relax. Tipo come quando tocca una film. No? <ride> la signorina. <ride> L'acqua mi ha temperatura e soli. Mi dispiace che non lo sentite voi, però che c'è il profumo. Casi. È vero? 
Ecco, come che facciamo dopo che sbagliato lavato? Un massamo, diciamo noi. Pescamo con la farina e non si faccia a impastare, si faccia a stringere, così. Così. E secondo voi Franca mi ha fatto impastare con l'unghi pittati? Non troppo a a casa pure. Però non ti sta facendo le esperienze che tu non stai facendo. Eh, oh, Franca, <ride> io mi dico così l'unghi, eh, sapete? Eh, ma... bella mia, io, ma io dico che... per terra e per casale. Non venite con lo smalto che se no vi faccio mettere le mani sì, in la farina. Nonostante le spiegassi che si trattasse di ricostruzione, i mani in tafarina non mi fece movimento. Non c'è stato verso. Brava, vedi che brava. Almeno una cosa a cazzo, no? Sì, sì. Nanne nostre, mamme. Ma voglio che ti facevano cinque volte tanti. Ti facevano. Io gli dicevano tre tumana. Sì. Macinavano tre tumana, erano che erano 50, 100, 150 kg e veniva fuori 75-80 kg di farina. Perché il pane aveva un cedro per tre mesi. Perché non è che avevano un <ride> forno. Che si no, avevano un forno a casa. Era un forno del comune, un forno sì, che l'avevano sì. privato. Un forno dell'amico. Dell'amico e intanto avevano un pagano pure un canno pane, eh? non era poco. Andiamo con Mario Patrizia. Sta capri se la morire mi fa Tiro la lero la lero la la Sta capri se la morire mi fa Vai Ah è poco capace Ma per te mani da forno, ma vedi come sei bravo? Sì, sì. E per noi? Ah. E questo è un fornaro fatto? Eh sì, questo sì. Lavamo a maira con vuto, che è una pianta che nasce naturale e spontanea accanto ai zona nostra, ma tutti in zona della Calabria. Questo che è una sostanza che sostituisce il detersivo, perché il detersivo non ha mondo usa. E mentre lasciamo lievitare il pane, a pochi metri da questa realtà esiste una vera e propria città di pietra. Sembra di passeggiare nella Cappadocia, in Turchia, ma siamo invece nelle grotte di Zungri, l'insediamento rupestre, uno dei posti più caratteristici del sud Italia, sulla costa degli Dei. È difficile datare questo sito unico proprio perché, come ci racconta la direttrice, è stratificato, scavato cioè in più periodi storici. Nonostante sembrino tutte uguali, le case roccia sono totalmente diverse, forme, segni distintivi, come la nicchia scavata di fronte all'apertura sopra l'ingresso e questa figura incisa che sembrerebbe proprio un pesce, il simbolo paleocristiano per eccellenza, ma qui è ancora tutto avvolto da un mistero. Uno dei motivi che incuriosisce migliaia di visitatori l'anno ad immergersi nella scoperta di questo villaggio di pietra incastonato nella natura. Noemi! Sì. Antonio! Arriviamo! Arriviamo, eh. Frank! Avresti un po' mai aiutato a piccicare un forno perché certo. non pane è levito. Vedete da che da dentro c'è la pietra di comare, quando vi date venta bianca il forno è buono. Il forno è buono. Oppure che si vede pure dalla bocca. Allora, ma prepariamo un capito. Che è un capito? Un capito che sta attrezzo qua si prepara poi mo, eh, utilizziamo il forno. Giustamente questo caio è ottimo, mettiamo tra l'acqua. Sì, e diventa morbido. E morbido. diventa morbido, brava. Una volta che sto caio i contadini legavano la vigna. Io la vedo non bio, io sapete? Sì, Abbiamo pure un formaggio di poro, ecco qua. Che stai arrivando nella larga russa? Okay. Come è l'aglio papagliotto? Vedi qua, picciotti e rose. Una volta ero a mangiare dei poveri, che ora io a mangiare dei ricchi. Non, ricchi. Non, non tutto può avere, è vero? Oh. E facciamo perché le patate che si succhi nuovi fino a dicembre hanno un altro sapore. 
e i curdici che so e non tipo con dolce salato su un gretano a tavola è messa con una mangia per dar spesso Bene, è arrivato il momento di una confessione molto importante, della quale prometto di assumermi tutte le responsabilità. Ehm, aspettate un attimo, fermi tutti, no, non, non ce la faccio, non ce la faccio. Dunque non posso più aspettare, devo prendere coraggio e ammetterlo, anche perché l'onestà ripaga sempre, vero? Allora, ehm... no non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Il viaggio lungo la costa degli Dei da Tropea a Capo Vaticano è stato magico. Un'escursione in barca a vela per ammirare le bellezze di un tratto di costa definito tra i più belli a livello mondiale. Partendo da Tropea abbiamo visitato la Grotta Bianca o Grotta dello Scheletro. Per un gioco di luci il corpo che si immerge diventa candido, cadaverico e questo fa pensare ad un corpo privo di vita. Pensate che anticamente la scambiarono per una nave e iniziarono a bombardarla. Andando avanti abbiamo ammirato Formicoli, la baia di Riaci. Immaginavo già che qui il mare fosse così limpido e cristallino, ma mai come quel giorno, acque dai fondali magnifici in mezzo a banchi di pesci coloratissimi. Ci siamo tanto rilassati e avrei voluto anche aggiungere che è stato un tramonto pazzesco, magico, unico, una cena a lume di candela sotto il noti solotto, e invece no. Antonio ha sofferto il mal di mare per tutto il tempo, mandando in fumo un momento romantico che Giuseppe, il nostro super comandante, aveva riservato per noi. Sto male, ragazzi, troppo male. Questo è il backstage. Metteremo anche questa parte. Sto troppo male. Rimaniamo ancora nella provincia di Vibo Valencia per raggiungere il cuore delle serre vibonesi. È arrivato il momento di farvi immergere in un complesso architettonico unico, un museo a cielo aperto, uno straordinario esempio di architettura tardo barocco, un luogo di culto che ci fa capire fino in fondo la grandezza del nostro territorio. Sto parlando del convento dei frati domenicani, il convento di San Domenico, situato a Soriano Calabro. È stato fondato nel 1510 da frate Vincenzo da Catanzaro ed è divenuto anche celebre per aver ospitato il filosofo Tommaso Campanella. Nonostante il terremoto del 1659 e poi ancora la catastrofica scossa del 1783 che lo rase letteralmente al suolo, continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per la cultura calabrese internazionale. 
perché qui i regnanti venivano tutti a fare offerta a San Domenico, eh? quindi questo è un, un posto di culto molto particolare, molto sentito. Ciò che ne rimane sono solo ruderi dell'ultima ricostruzione avvenuta più di 200 anni fa. Ma voi immaginatelo più maestoso, una struttura con ambienti raffinati, affascinanti. Sempre qui oggi sono custodite le opere superstiti, beni culturali di immenso valore archeologico e architettonico. Ok, sono pronta, ce la posso fare. Vediamo, Chuck 19. Il mio rapporto con la carne, ma con il cibo in generale, è un po' strano. Sono calabrese, rappresento la Calabria sotto diversi aspetti, amo la mia terra, ma non mi offrite proppetti in tosuvu, malangianichini, morsello, perché potrebbe finire davvero male. Lo so, lo so, in questo momento una qualsiasi nonna calabrese nel mondo ha avuto un mancamento. Vi dico solo che la mia non mi rivolge la parola per almeno tre giorni quando con cuore e anima si occupa della preparazione di queste pietanze. Sono anche certa che tanti calabresi hanno già interrotto la visione di questo documento sulla Calabria con la protagonista calabrese che ha appena confessato un'assurdità. Ma so anche che c'è chi ha pensato di abbandonarmi, ma è ancora lì. E avete fatto bene, o quasi, perché so di poter riconquistare la vostra fiducia. Come? Così. Se c'è un prodotto che più di tutti rappresenta la Calabria ormai di fama mondiale, è sicuramente lei, sua maestà, l'Andugia calabrese, rossa, piccante, inconfondibile e la regina della nostra terra. Siamo immersi nel processo produttivo del salumificio Latteria Monteporo, regno delle icone della gastronomia calabrese. Un morbido insaccato originario di Spilinga a base di carni suine sapientemente dosate e lavorate da mani esperte. Sale e peperoncino piccante essiccato e finemente macinato e conservata nel budello cieco per poi essere affumicata. Sempre più spesso è presente nei menù delle pizzerie, può rientrare anche in un contesto elegante di degustazione con vini ed oli pregiati, il valore aggiunto per alcuni primi piatti classici come i filei all'anduja. Se piace, insomma, la si può mettere ovunque o quasi, ed a me piace, piace da impazzire. Ah, scommetto che la maggior parte di voi la chiami ancora Nduia, ignorando che la pronuncia corretta sia proprio Nduja, parola dei spilingesi, e quindi 0 a 0 palla al centro. è una serie di continue sorprese, soprattutto per chi sa apprezzare. Siete pronti ad immergervi nel paradiso della biodiversità? Vi sto per accompagnare nel cuore della Spromonte. Ad attenderci c'è Luca, presidente, Enza Tesoriere e tutti gli altri amici dell'Associazione per la Spromonte. Nata, pensate, nell'estate 2021, quando le fiamme avanzavano e devastavano il polmone verde della nostra terra. Incendi che purtroppo portarono alla morte di persone e animali. Insomma, un luogo incantato che non tornerà più. Non abbiamo potuto fermare il fuoco, ci dicono, ma possiamo preservare il futuro. 
tante le emozioni, le sensazioni che abbiamo avvertito in questi luoghi e noi abbiamo deciso di partire da un incanto, un incanto tra le dita di una mano. Uno dei borghi più pittoreschi e misteriosi dell'intera Calabria, dalla caratteristica forma che ricorda appunto quella di una mano, pente dattilo, dal greco pente 5 dattilo dito. Beh, la natura ha avuto molta fantasia a creare una roccia così, vero? Era alla fine degli anni 60, quando la mano di pietra è stata disabitata per inagibilità. Ma oggi, per rianimare il borgo antico, diverse associazioni dedicano anima e corpo. Nasce l'ospitalità diffusa e diverse botteghe artigiane. Quella dell'intaglio di legno. E quindi abbiamo riportato a pente dattilo l'arte appunto pastorizia. Ci ricostiamo il coltello con un corno di capra, una lama d'acciaio e poi tagliamo tutte queste cose che vedete da questa parte. Questo si chiama plumì ed è il famoso timbro per il pane o i biscotti. Quando c'era quindi il forno comune, le donne prima di portare a cuocere i prodotti mettevano un timbro simbolico così non confondevano tra di loro il ah, prodotto. Perché? ma anche la bottega di Daniela, dove pratica il macramè e lavora il cotone, l'aiuta e persino la ginestra con tecniche antiche. Guarda, c'è un lavoro incredibile, incredibile. La devi bollire in loco, la devi mettere nell'acqua del ruscello per 10-15 giorni, poi la devi scorticare con i piedi, poi la devi battere e, e sciacquare nel ruscello milioni e milioni di volte e, e poi va fatta asciugare, poi va cardata, vuol dire pettinata e poi va filata a mano con questo che praticamente sarebbe il fuso, ora c'è la lana, questa è la lana diciamo... Di origine bizantina e riedificata dopo il terremoto del 1783, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove sono conservate alcune lapidi della famiglia Alberti. Ma è presente anche un'opera di fine ottocento, l'affresco di San Cristoforo, di cui non si conosce l'artista. Si trova sotto lo sperone di roccia inclinato, nell'esatto punto in cui si narra San Cristoforo con la sua forza reggesse il masso per proteggere le case sottostanti. Vi state chiedendo quanti abitanti conti oggi Pentedattilo? Solo cinque, proprio come le sue dita. L'abitante storica però, conosciuto ormai da tutti, è che vive qui da circa 40 anni è lei, Rossella, originaria di Viterbo. Un'immigrazione inversa, dice. In quegli anni tutti emigravano per il nord, mentre il mio destino mi ha portato a sud e da qui non me ne voglio più andare. E allora potete salire, che io piano piano comincio a, a sfamarmi. Oggi Rossella coltiva il suo orto e alleva le capre per produrre formaggio e ricotta. Ad aiutarla c'è Maca, un ragazzo maliano di 19 anni, arrivato in Calabria con i barconi. Attorno al castello medievale di Pentedattilo ruota la leggenda del borgo fantasma più affascinante della Calabria e che, se appassionati, vi consiglio di approfondire. Ad oggi, purtroppo, del castello dalle 300 porte ne rimangono soltanto i ruderi, le cui rovine sono state utilizzate per la ricostruzione di una parte del paese. Con Luca, Enzo e Antonio siamo arrivati ad Amendolea Vecchia, in un luogo abbandonato posto sulla fiumara omonima, ma che oggi è frequentato da tantissimi camminatori. Chissà chi viveva in quel luogo. La vita e la morte di quasi tutti i paesi della Spromonte è molto simile, sorti nello stesso periodo e abbandonati per lo stesso tipo di sciagura, sisma e alluvioni. In realtà Aspros in greco vuol dire bianco. Tu dovunque vai in Aspromonte trovi questa pietra qua a causa di un territorio troppo fragile e dove, a volte, anche la mano dell'uomo ha contribuito. Ciò che ne rimane sono soltanto ruderi e tra questi svetta l'antico castello dei Ruffo. Le mura di perimetro, una torre e quella che un tempo doveva essere una cappella. No, quella che vedi lì alle spalle è Rocca del Lupo. Eh, si, dice, si chiami così perché mh, nei periodi di piena, quindi in inverno, dei due torrenti e la mendolea, dell'altro torrente che arriva dalla zona di San Lorenzo, spinge i lupi ad abbandonare i loro habitat abituali, si rifugiano su quella rocca e iniziano ad urlare. Si 
coltiva solo in Calabria e se lo contengono marchi come Chanel, Garnel, Dior, dopo l'oro nero, l'oro rosso, non poteva mancare l'oro verde di Calabria. Sto parlando del bergamotto, ricco di oli essenziali e dal profumo intenso. È il frutto che più identifica la provincia di Reggio Calabria e la costa dei Gelsomini. Luca, Luca è afferratissimo sulla storia di questo affascinante agrume, ormai marchio d'occo. C'è chi dice che venga dall'Oriente, c'è chi dice che sia il prodotto del, di uno degli esperimenti che i medici effettuavano a Firenze dove fantasticavano e tendevano un po' a mescolare quelle che erano le, le tipologie di, dei frutti per creare nuove tipologie di agrumi e si dice che questa sia appunto la combinazione di tre, di tre frutti, il limone, l'arancio e il cedro, però anche questa non è una cosa diciamo provata in tutto e per tutto. Poi eh, quasi per caso, per gioco, è stato donato a, ai nobili che reggevano il castello a Reggio, che con grande disprezzo lo piantarono nelle compagne intorno al castello, solo che nel giro di un anno questo albero esplose, iniziò a produrre frutti e pian piano il bergamotto sostituì quello che era la, la cultura principale, ovvero quella del gelso. Le sue caratteristiche organolettiche contrastano i trigliceridi, il colesterolo meglio di qualsiasi altro medicinale. Calispera e Calimera, può spai tu taxi di mas? Non sono diventata pazza e non siamo neppure in collegamento con Atene. O magari qualche calabrese italiano starà seguendo in Calabriamoci dalla meravigliosa Grecia. Siamo sempre in Calabria, ma... Siamo semplicemente arrivati nel cuore dell'area greganica, a Gallicia No, una frazione del comune di Condofuri, un'intera area in cui ancora insiste la lingua di Omero. Passeggiando ho notato che tra le vie del paese più greco d'Italia non esiste la lingua italiana. Anche le targhe segnaletiche sono scritte in greco di Calabria e neogreco, quello moderno. Una tradizione talmente forte che da millenni dalle colonizzazioni greche non si è mai interrotta e non riguarda solo la lingua parlata, ma è ancora molto viva nella cultura, nella cucina e nei riti appresi dalla Grecia, celebrati ancora oggi nella piccola chiesa ortodossa Madonna dei Greci. Calo sirte te stombola, e ho crazzome carmela, e ho stecco sto vua. Vedete se viene buono, se no lo torniamo a fare. Allora Carmela, andiamo una canzone da greco. E la e la mucondà, e go in me manaco, e la e la mucondà, te go in me manaco. Basta, non faccio più. Brava, brava. Con il gruppo per la Spromonte il viaggio continua, ma per la prossima esperienza in un primo momento ho deciso di avventurarmi completamente da sola, o meglio, con me c'era lui, il mio smartphone, che mi ha permesso di immortalare qualcosa. Mi sono catapultata in un luogo totalmente abbandonato. È chiaro quindi che questa è la caratteristica di un immenso spazio il cui fascino attira molti visitatori. Per arrivarci non esistono strade asfaltate, ma un percorso di buche silenzioso in preda alla vegetazione. È Rogu di Vecchio il borgo fantasma per eccellenza, edificato su di uno sperone roccioso e affacciato sulla fiumara Mendolea. Qui, all'inizio degli anni 70, le 1650 persone furono costrette ad abbandonarlo a causa dell'emergenza alluvione e frane in attesa che venisse edificato il nuovo paese sulla costa ionica. Sola perché forse è questo il modo per entrare in contatto con lo spirito originario che abitava questi luoghi. La caffettiera sulla cucina, alcune foto, una valigia sul letto. Era questa la casa di Antonino Pangallo, l'ultimo abitante eroe che nonostante l'ordine di evacuazione ha vissuto e resistito qui fino al 2013. Le sensazioni che suscita sono uniche. In alcune case si percepisce forte il senso di appartenenza, frammenti di una vita che scorreva sicuramente a passo lento. Una vita vissuta ma strappata dalla natura stessa e dove ormai sembra essere morta anche l'aria che si respira. Timore, stupore, profumi, 
Ho vissuto emozioni contrastanti, storie incredibili avvolte da un silenzio assordante, anzi dall'unico suono che ne rimane, il cigolio delle porte. È stata una delle esperienze che più mi ha lasciata essere fatta. È stato molto emozionante, a tratti surreale. La Spromonte, ma la Calabria tutta, a mille volti, è un patrimonio inestimabile. Spero con tutto il cuore che grazie alla capacità dei singoli, ma anche delle autorità, nel coinvolgere i giovani in un processo di consapevolezza e valorizzazione della propria eredità culturale, tutto questo non vada mai perduto. Non abbiate, non abbiamo vergogna a mantenere viva la nostra storia, la nostra cultura, il nostro dialetto, che sia greco di Calabria, dialetto catanzarese, vibonese, cosentino, reggino, arbresh. Manteniamo viva la nostra identità, facciamo in modo che essa resista al tempo, alla storia, perché un popolo senza radici non è un popolo, si dimenticherà per sempre. ma meravigliosa pubblicità. Dovete sapere che durante le riprese di Incalabriamoci io e Antonio avevamo perennemente l'ansia. Sì, oltre per l'aspetto che potesse andare tutto bene perché eravamo presi, ma stava accadendo una cosa meravigliosa. Cioè, nostra cognata avrebbe potuto partorire da un momento all'altro. Quindi, durante le esperienze o durante un momento di tregua, io e Antonio ci guardavamo, stavamo lì a scrivere per capire cosa stesse succedendo. Mia cognata, in, proprio in quelle settimane, andava e veniva dall'ospedale perché aveva contrazioni, insomma, non capivamo bene la situazione. Quindi avevamo paura che da un momento all'altro fine incalabriamoci. Noi abbiamo terminato le riprese eh, circa l'8 luglio 2022, il nostro nipote ci ha atteso, il nostro primo nipote Giuseppe ed è nato l'11 luglio. E dopo quasi un anno ecco a voi il nostro scricciolo! Guarda lì, guarda, guarda, mandiamo i bagini! Hai fatto soffrire la zia durante un calabriamoci Manda i bacini a tutti quelli che ci stanno guardando Mandali, mandali i bacini Come manda Giuseppe i bacini? Potevamo quindi terminare il nostro documentario in un modo migliore di questo? Quindi devi reinventare, devi crearti tu le opportunità. Come no? Ci sono tante cose da fare. Esatto, tantissime. È arrivato il momento di parlarvi di un'altra storia. Una storia ricca di passione, bellezza, di Calabria e di universo. Voglio parlarvi di arte, di cui la nostra terra ne è ricca. Pensate che tutto iniziò in Calabria con Pitagora. Siamo stati noi a diffondere la cultura in tutto il Mediterraneo. Voglio parlarvi di una coppia calabro-olandese che dopo aver girato letteralmente tutto il mondo ha deciso di vivere nel cuore antico della Locride di fronte al Mar Ionio. Una coppia che ha visto delle opportunità nella nostra terra e perciò un grande esempio per tutti noi. Stiamo per raggiungere Musabba, il museo di Santa Barbara a Mammola, in provincia di Reggio Calabria. Ad accoglierci c'era Ischke, olandese, artista per vocazione e formazione, che subito ci dichiara «Nonostante i problemi, nonostante le tante ingiustizie subite, qui c'è la mia casa, c'è la mia storia continua, la creazione del Musabba, tanti amici». 
l'unico museo a cielo aperto in Calabria e forse uno dei pochi in Europa. Un mondo a sé, un concentrato di opere, mosaici, punti di vista, un mondo fatto di arte, creatività e colori, tantissimi colori di tutte le sfumature. È stato progettato dal marito, un autentico vulcano fatto persona, Nick Spatari, morto purtroppo soltanto tre anni fa. Un pittore, scultore, architetto, un genio che si è nutrito della frequentazione con i più grandi del Novecento come Picasso. L'iniziativa è ispirata dal senso di ribellione contro l'ambiente dominato dall'incultura e dall'arretratezza, ostile alle innovazioni. Oltre ai suoi lavori in ogni angolo troviamo anche quelli di altri artisti che si sono fermati qui per lasciare un segno di contemporaneità nell'arte. Ma è stato terminato? Assolutamente no. Il Musabba è un cantiere laboratorio che non finirà mai. Come non finisce la luce, la fantasia, il vento, l'arte. Manca davvero poco al termine di questo indescrivibile viaggio. Incalabriamoci ora ci porta sulle rocciose pendici del Monte Consulino, a Stilo, uno dei borghi più belli d'Italia e conosciuti in tutto il mondo per aver dato i Natali nel 1568 a Tommaso Campanella, uno dei padri della filosofia. Qui avremo la straordinaria conferma che la Calabria è a tutti gli effetti una terra d'Oriente. Il fiore all'occhiello di questo borgo, però, il massimo esempio di architettura bizantina in Occidente, è rappresentato dalla Cattolica di Stilo. Una piccola chiesa fondata tra il IX e il X secolo d.C. dai monaci orientali. E solo nel 1911 venne riscoperta dal noto archeologo Paolo Orsi, che si adoperò per realizzare i primi interventi di restauro alle murature e agli affreschi interni. Murature in mattoni, pianta a croce greca, le cinque cupolette che si innalzano sui tamburi cilindrici. Al suo interno, elementi e simboli che testimoniano le popolazioni che hanno vissuto nel tempo in questo territorio. Bizantini, normanni, ortodossi, cristiani, musulmani, ebrei. E poi i colori sgargianti, i dettagli, i giochi di luce. Il gioiello di stilo è candidato a diventare sito UNESCO Patrimonio dell'Umanità. In Italia ci sono tantissimi santuari dedicati alla Madonna Assunta, ma in Calabria ce n'è uno davvero molto particolare. Pensate che è incastonato in una montagna e attraversato ogni anno da migliaia di pellegrini. Siamo per raggiungere il santuario di Monte Stella, a Pazzano. Scendiamo lentamente questa lunga scalinata scavata nella pietra di ben 62 gradini. Nella grotta troviamo la statua della Vergine Assunta in cielo in stato di attesa. Molte mamme e papà arrivano qui per chiedere proprio il dono della maternità. Ma anche altri preziosissimi affreschi, rappresentazioni della Trinità, di Cristo, dell'Arcangelo Michele e la Pietà. Di particolare interesse il frammento di un affresco di arte bizantina raffigurante Santa Maria Egiziaca che riceve l'Eucaristia dal monaco Zosimo. Si respira una forte spiritualità che emerge dal terreno, dalle rocce e qui la possibilità di entrare in contatto con noi stessi. Sicuramente saranno state tante le bellezze apparse per la prima volta ai vostri occhi. Sapete però che le meraviglie della Calabria non si trovano solo sulla superficie? Ho voglia di scoprire sempre di più cosa c'è sotto, negli abissi. Sono queste le parole di Roberta che assieme al compagno Roberto hanno saputo far incontrare e unire due mondi, la passione subacquea e l'archeologia. Ebbene sì, l'ho fatto. Ho vissuto un'esperienza che tra tutte mai avrei pensato di affrontare. Ci prepariamo per immergerci in un universo nuovo, alla scoperta di un patrimonio sommerso sconosciuto alla maggior parte di noi. È la prima volta sia per me che per Antonio. Siamo a Gioiosa Ionica, nel cuore del Mediterraneo. L'adrenalina è tanta, ma non vediamo l'ora. Qualsiasi problema si abbia, ci dicono, lasciatelo sopra la superficie.
Sott'acqua c'è l'ammirazione della nostra storia e soprattutto della nostra ricca biodiversità. Roberta ci ha spiegato tutto dalla A alla Z, come compensare e naturalmente anche come farsi capire in fondo al mare, perché anche questo è fondamentale. Ad esempio un semplice ok all'americana indica che va tutto bene e Antonio, che è troppo empatico, ogni due secondi mi chiedeva ok, ok, sembrava ballarsi il gioco a giù e di cecchetto, poi pollice in giù per indicare di scendere e pollice in su perché ho voglia di risalire. Insomma, era tutto pronto, 3, 2, 1... Sembrava procedere per il verso giusto fino a quando... Sbaglio, panico. Non riuscivo più a respirare. Il nero totale. Antonio l'ha capito subito che qualcosa non andasse. Ho iniziato ad agitarmi chiedendo ai magnifici istruttori di farmi risalire. Eh, il tutto si è svolto in massima sicurezza e non voglio terrorizzarvi. Semplicemente era la mia prima volta e mi sono impanicata. Sono una tipa molto ansiosa. Tutto qua. Capirete man mano che è un'attività che va a step. Grazie alla pazienza e alla professionalità di Roberto e Roberto, ho acquisito consapevolezza, mi sono lasciata gradualmente andare e incredibilmente è diventata una vera e propria terapia per me. Un mondo pieno di silenzi, solo il tuo respiro e il tuo battito. Un'altra dimensione, una sensazione di leggerezza unica. Giochi di luci, il contatto con l'acqua, la sabbia, i pesci, i cavallucci marini, qua giù, non ho avuto paura di nulla. Sono arrivata al punto di toccare un granchio che fuori da questo mondo non avrei mai fatto. Mai. È stata l'esperienza più incredibile e affascinante di tutta la mia vita. Vorrei tornarci ora, giuro. E se è vero che sotto le acque cristalline del nostro mare avvengono le scoperte più straordinarie, i bronzi di Riace sono l'esempio più incredibile e spettacolare della nostra storia. Veniano i tanto lontani giganti dei mari, probabilmente a Grecia ero posti provenienza. Entramenti Battisti cantava per la prima volta, in fondo all'anima cieli immensi, in fondo mare riaci s'ammucciavano due eroi accoppati da sabbia che tanto aspettavano a luci. Emanavano calori, parivano vivi, come vivi su ancora i ricordi di tanti calabresi. O vecchio giovanotto che tanto s'assomigliano, i chiamarono subito i bronzi riaci. Nudi, coi capi di lunghi e ricci, stretti in tana fascia che tena a fronti, hanno una barba longa e fuoco meo quanto suati, o portamento e proprio chi dei due guerrieri. Originariamente armate scudo e freccia, pronti o combattano. Ho scoperta più importanti l'ultimo secolo, e quando è mai una statua fu trovata sana e chi da manera? I vini su bivrazza su perfetti, precisi, i labbra su erami e pinnulare a denti d'argento. Non c'è niente i fari, un mare da Calabria regala sempre emozioni. Eppure, cinquant'anni fa, chi lo stesso mare cristallino e limpido di regalava così tanto splendore. Ora malocchio, che meraviglie e bronzeriaci, omini a tri tempi, eterni e conosciuti ormai in tutto il mondo. Su sinonimo è coraggio, virtù, bellezza. Sì, sua bellezza e l'orgoglio della terra nostra. E da chi un momento a storia tutto il mondo sta ancora aspettando a tre bellizzi restituiti due mari.
Bene, è arrivato il momento di sporcarmi un po' le mani per creare cose, cose meravigliose. Raggiungiamo Squillace, una località calabra nota per la lavorazione delle ceramiche artistiche. Ad attenderci c'è Claudio, il torniante, sua moglie Beatrice, la decoratrice, ma non solo. C'è anche suo figlio, Carol, di soli 10 anni, che ci accoglie nella maniera più calabrese che ci possa essere, con l'organetto. Pensate che lo suona anche al contrario. E mentre si prepara la palla di argilla per porla energicamente sul tornio, si respira sempre di più la passione per la propria terra, per l'arte, per la creatività. Oggi vi voglio far vedere un, un contenitore un po' particolare, a limba. Eh, da buon calabresi le nostre nonne ci mettevano dentro la pasta fatta in casa al ferretto. Pensate, sono le stesse tecniche di lavorazione adottate duemila anni fa e che hanno condotto ai giorni nostri manufatti di elevato valore artistico. Si chiama Astide, un pezzo di legno sagomato che ci consente di fare gli spessori più o meno uguali. Dalla centratura si passa alla spianatura del pezzo, dove la velocità del tornio e la pressione delle mani sono fondamentali. A Squillace è famosa la tecnica ingobbiata e graffita e Beatrice è un'artista straordinaria. Disegni, decorazioni eseguite a mano libera sull'argilla. Il risultato è qualcosa di meraviglioso, di grande effetto. semplicissimo, ma non lo è. Ve lo posso assicurare io perché le mani me le sono sporcate sul serio. Che forza che hai! Che hai quale forza! L'energia positiva della Calabria! È stata la mia primissima volta e con l'energia residua di un lungo viaggio calabrese ho portato a termine il mio prodotto. Ok, bravo, di sotto la manina, brava, poggialo, ok, okay. brava! <ride> Adesso basta, hai parlato abbastanza, però una cosa te la voglio dire. Ci siamo catapultati in questa straordinaria avventura e per me è stata l'avventura più bella della mia vita. E a voi, vivete, godetevi la Calabria. Siamo nati in uno dei posti più belli al mondo, ma se non siamo curiosi di conoscerlo, non siamo dei buoni cittadini. Scoprite, amate la nostra terra, ma soprattutto amiamoci. Tutto questo è... Eh? 